med hjälp av systemet. Tidigare var bilderna för suddiga för att kunna utforskas. Det nya systemet som ger bilder med hög upplösning har gjort det möjligt att urskilja röda fläckar. Det är första gången som stjärnor så nära Vintergatans centrum framträder så tydligt. Professor Gess har hållit på med sina observationer i fem år. Avslutningsvis ska hon bestämma stjärnornas hastighet. Hon kan konstatera att stjärnorna roterar i en omloppsbana runt galaxens centrum i den fenomenala hastigheten 5 miljoner kilometer i timmen. Det betyder att det finns en himlakropp i galaxens centrum med en massa 3 miljoner gånger så stor som solens. Professor Gess drar slutsatsen att ett så kompakt objekt inte bara är ett vanligt svart hål. Det är så massivt att det inte kan jämföras med någonting annat man hittat. Cygnus X1, det första svarta hålet man upptäckte, har bara några tiotal kilometers radie. Som jämförelse har det svarta hålet i vår galax centrum en radie på 9 miljoner kilometer. Well, the idea that supermassive black holes exist, I think was a profound shift. Um, certainly the idea that black holes um, were formed from massive stars um, such that you get a black hole that's a few times the mass of the sun was a well accepted notion for the last uh, few decades but the concept that black holes of uh, a million to a billion times the mass of the sun uh, existed was not at all accepted The clearest evidence for a supermassive black hole at the center of our own galaxy comes from the experiment that we've done. Our galaxy is a very normal, uh, ordinary, garden variety galaxy. So the fact that we have a supermassive black hole certainly lends um, itself to the idea that almost every galaxy has a supermassive black hole. Vintergatan är förmodligen inte den enda galax med ett supermassivt svart hål. Forskarna har börjat undersöka centrum i de andra galaxerna med hjälp av rymdteleskopet Hubble som är placerat i omloppsbana runt jorden. Om man har hittat svarta hål i centrum av flera galaxer. Vår granne Andromeda-galaxen. Och galaxen M32 som ligger i närheten. Idag tror man sig känna till ett 40-tal galaxer med supermassiva svarta hål. Today I think um, most people would say that almost every galaxy has a supermassive black hole at the center. Um, so today it appears that it's not at all a very rare phenomena for galaxies to um, support supermassive black holes. So one of the things we'd like to understand is what the connection of the supermassive black hole is to the galaxy itself. The connection between um, the galaxy's properties and the black hole's properties. And this suggests that there may be a tie between the formation of the galaxy and the formation of the black hole. Well, what this connection is telling us is that um, the black hole may be one of the uh, more important keys uh, for us to understand both the formation and evolution of galaxies. Forskarna blir allt mer övertygade om att de supermassiva svarta hålens existens i galaxernas kärna har ett direkt samband med själva galaxerna. Men när uppstod de här svarta hålen och vilken roll har de spelat? Supercomputer Center i San Diego i USA. Här används världens kraftfullaste datorer för att simulera universums historia. Mm. 
för 15 miljarder år sedan skapades universum genom en gigantisk explosion. Big Bang. Sen dess har det inte upphört att utvidgas. Ungefär en miljard år efter Big Bang dyker vita områden upp på datorns skärm. Materien sprider sig allt mer och klumpar ihop sig där densiteten är högst. Anhopningar av gas och stoft bildas. De kommer att utgöra galaxernas embryo. Hypotesen att de svarta hålen har hjälpt galaxerna att bildas väcker intresse. Vad uppstod först? Galaxer eller svarta hål? Professor Neil Brandt vid universitetet i Pennsylvania är mycket intresserad av den här frågan. Det här är en bild av universum några miljarder ljusår från jorden. Man kan urskilja flera nya galaxer. Finns det något svart hål bland dessa unga galaxer? Neil Brandt har lett en observation med röntgensatelliten Chandra som är placerad i omloppsbana runt jorden. Om en av de unga galaxerna har ett supermassivt svart hål bör satelliten upptäcka en kraftig röntgenkälla. Chandra has allowed us to discover the black holes located here in the Hubble Deep Field North. And Chandra saw X-ray emission coming from the black holes here, 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 in these two little galaxies here, in this very faint optical source here, and in this very distant black hole here. Starka röntgenkällor har upptäckts i flera galaxer. De vita punkterna på bilden. Om man tror att det finns ett svart hål i var och en av dessa punkters centrum. Och i så fall har det alltså visat sig att det finns svarta hål även i de här unga galaxerna. Det verkar alltså som om det finns supermassiva svarta hål i centrum på många galaxer. Men varför? Och vad är det egentligen som kommer först? Vad är hönan och vad är ägget? Är det galaxen eller är det det svarta hålet? Och kanske är det så att de svarta hålen de fyller en viktigare funktion i universum än vi tidigare har trott. Men det blir mer om det i nästa veckas vetenskap. Titta på det. Hej.